യെസ് മക്കളെ നമുക്ക് ഇന്ന് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് ഫ്ലൂയിഡിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് സർഫസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് തിയറി മോളിക്കുലാർ തിയറി ഒന്നും വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കോർ പോയിന്റുകളും കാര്യങ്ങളും ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യണേ അപ്പോ എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഒറ്റ ഏതാണുള്ളത് അതായത് ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസിനെ ഇരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസ് ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസിന്റെ ഏരിയ പരമാവധി കുറച്ച് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലിക്വിഡ് തന്നെ അപ്പൊ ഒരു ലിക്വിഡ് അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കുറച്ച് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനൻ ആണ് എന്ത് മക്കളെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ക്ലിയർ ആയില്ല മക്കളെ അപ്പൊ സർഫസിന്റെ ഏരിയ കുറച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി ലിക്വിഡ് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മക്കൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഡ്രോപ്പ്ലെറ്റുകൾ ഡ്രോപ്പുകൾ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് വെള്ളത്തുള്ളികൾ സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഏതൊരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പുകളും സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് കാരണം ഏരിയ കുറയ്ക്കാനാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യണത് മക്കളെ ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ ഏരിയ കുറവുള്ള ഷേപ്പ് സ്പെയർ ആയതുകൊണ്ട് സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോ ഏരിയ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഫിനോമൻ ആണ് മക്കൾ എന്ത് സർഫസ് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിലെ മോളിക്യൂൾസ് എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്ത് മക്കളെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ യെസ് അപ്പൊ അതാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇനി നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് മക്കളെ സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം മക്കളെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ബീക്കറിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മളൊരു ബീക്കറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു മക്കളെ വെള്ളം എടുത്തു ഇതാ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പാത്രം വെച്ച് വെച്ചു സോ ഇതാണ് ആ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം അല്ലെ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്ന് വിചാരിക്ക എന്നിട്ട് ആ പാത്രത്തിലെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ സർഫസിലോട്ട് ഏഹ് വെള്ളത്തിന്റെ സർഫസിന് നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി ലൈൻ വരയ്ക്ക കേട്ടോ ഞാനൊരു ഇമാജിനറി ലൈൻ വരച്ചു സോ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ വാട്ടർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ സർഫസിലോട്ട് ഒന്ന് വരയ്ക്ക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും മക്കളെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പിടിച്ച് ഫോഴ്സ് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ടാവും മക്കളെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഫോഴ്സ് പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മുകളിലേക്ക് എന്നല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടാവും മക്കളെ ഇത് വരച്ചു കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ഒന്നും തോന്നരുത് അപ്പൊ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കും അതേപോലെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മക്കളെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ടാവും സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ആയാലും നിങ്ങൾ അത് വെച്ചാൽ മതി എന്താ അപ്പൊ ഈ മോളിക്യൂൾ സ്ട്രെച്ചഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം മക്കളെ ഈ മോളിക്യൂൾ സ്ട്രെച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ച് വലിക്കണ്ടാവും അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ച് വലിക്കണ്ടാവും ഇപ്പൊ എന്നെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ കൈ അങ്ങോട്ടും പിടിച്ച് വലിക്കണം ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ച് വലിക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ മോളിക്യൂളിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ലൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്തുകയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഇതൊരു ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ആ ലൈനിൽ കുറെ എന്തുണ്ടാവും കുറെ അല്ല ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ആ കുറെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ ഒക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും മക്കളെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ചു വരയ്ക്കും ഞാൻ ചെരിച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക
അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഡയമെൻഷൻ നമുക്കറിയാം എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ ലെങ്ത് അപ്പൊ എന്ത് വരും മക്കളെ എം ടി എം ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് ജംഗ്ഷന്റെ ഡയമെൻഷൻ എം ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർഫസ് ജംഗ്ഷന്റെ ലെങ്ത് ഇതാ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു സർഫസ് ജംഗ്ഷന്റെ ലെങ്ത് ഇതാ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ ഫോഴ്സ് കിട്ടും സർഫസ് ജംഗ്ഷന്റെ ലെങ്ത് ചെയ്താൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടും സർഫസ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ആണ് മക്കളെ യെസ് മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് പറയുന്നത് യെസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഒറിജിൻ ആണ് സർഫസ് ജംഗ്ഷൻ യെസ് ഓക്കെ അപ്പോ സർഫസ് ജംഗ്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോഴ്സ് ബൈ ലെങ്ത് ആണ് സർഫസ് ജംഗ്ഷന്റെ ലെങ്ത് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ ഫോഴ്സ് കിട്ടും ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക യൂണിറ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഡയമെൻഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് സർഫസ് ജംഗ്ഷൻ സർഫസ് ജംഗ്ഷൻ ഏരിയ കുറച്ച് നിർത്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർഡ് മെമ്പ്രൈൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് സർഫസ് ജംഗ്ഷൻ ഇനി അതിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേ അത് വിറ്റാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ഒരു വാട്ടർ സർഫസിൽ വെക്കാം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സർഫസിൽ ഒരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ലൈനിൽ കുറെ മോളിക്യൂൾസ് ഇരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ വരച്ച ലൈനിൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ആ മോളിക്യൂൾസിനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഫോഴ്സോട് കൂടി വരിക്കുന്നുണ്ടാവും മറ്റേ സൈഡിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആ മറ്റേ സൈഡിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഇവരെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ചു വരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ചു വരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഡിവാർഡ് ബൈ ആ ലെങ്ത് ചെയ്ത ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ് ദാറ്റ് ഈസ് സർഫസ് ജംഗ്ഷൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ സർഫസ് ജംഗ്ഷന്റെ ലെങ്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ ഫോഴ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സർഫസ് ജംഗ്ഷൻ അപ്പൊ യെസ് സർഫസ് ജംഗ്ഷന്റെ ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു വലിയൊരു ബക്കറ്റില് ഒരു വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വലിയൊരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ സർഫസിലോട്ട് അതിന് വലിയൊരു ബക്കറ്റിലാണ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ മക്കളെ അതിന്റെ സർഫസിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്ലേറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ആയാലും മതി ആ പ്ലേറ്റ് വെറുതെ സർഫസിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക മുങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല അത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അത് വലിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക അത് വെറുതെ സർഫസിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ വലിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെള്ളത്തിന്റെ സർഫസിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിന് വലിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ സാധാരണ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കണ പോലെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മക്കളെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാവും ആ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള കാരണം അവിടെ സർഫസ് ജംഗ്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ സർഫസിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പൊന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സർഫസ് ജംഗ്ഷന്റെ ഇഫക്ട് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ആ പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് വരണോ മക്കളെ പൊന്തി വരണോ അപ്പൊ എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം ആ പ്ലേറ്റിനെ പൊന്തിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലാണ് ഒരു പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് ഒരു സർഫ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മളെ പൊന്താൻ പറ്റുക പൊന്തിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണേ യെസ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് യെസ് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു റിങ് വെച്ച് തുടങ്ങാം യെസ് വെള്ളത്തിന്റെ സർഫസിൽ ഒരു റിങ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം മക്കളെ വെള്ളത്തിന്റെ സർഫസിൽ ഒരു റിങ് ഉണ്ട് ഇത് സപ്പോസ് ഇതാണ് വെള്ളത്തിന്റെ സർഫസ് നോക്കിയാൽ മക്കളെ ഇവിടെ റിങ് ഉണ്ട് ഈ റിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കളെ സർഫസ് ജംഗ്ഷൻ ഉള്ള ഇതിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മക്കളെ വെയിറ്റ് അടിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ പൊന്തിക്കാൻ ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ടു ലിഫ്റ്റ് മക്കൾ അതിന് പൊന്തിക്കാൻ വേണ്ട ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കണം അപ്പൊ പൊന്തിക്കാൻ എന്തായാലും വർക്ക് മറ്റേ വെയിറ്റ് വേണം വെയിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണം വെയിറ്റ് എന്തായാലും വേണം വെയിറ്റ് കൊടുത്താലേ പൊന്തി വരണോ വെയിറ്റ് മാത്രം മതിയോ പോരാ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു പിടുത്തുണ്ടാവും അല്
ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ എത്ര ഫോഴ്സ് വേണം ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പൊന്തിക്കാൻ ഒരു ബോഡിനെ പൊന്തിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ് മാത്രം പോരാ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് സ്ട്രക്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട വരും മക്കളെ അതിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ റിങ്ങിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി യെസ് ഇനി ദാ ഒരു ബീക്കറിൽ തന്നെ വെള്ളരിക്കുന്നു മക്കളതിലൊരു ഡിസ്ക് ഇരിക്കുന്നു ഡിസ്ക് കിട്ടാം സോ വാട്ട് ഇസ് എ മിനിമം ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു ലിഫ്റ്റ് ദ ഡിസ്ക് ഡിസ്കിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ട ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് മക്കളെ ഡിസ്കിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എഫ് ഈക്വൾ ടു മക്കളെ വെയിറ്റ് വേണം വെയിറ്റിന് പുറമെ എന്തുകൂടി വേണ്ട വരും മക്കളെ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് സെക്ഷൻ എന്താ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് സെക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ടി ഇൻഡു എൽ സോ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് മക്കളെ സർഫസ് സെക്ഷൻ ലെങ്ത് എത്രയാണ് മക്കളെ ഒരു ഡിസ്കിന് ഡിസ്കിന് ആകെ ഒറ്റ സർഫസ് ഉള്ള കൊണ്ടാ ഉൾഭാഗത്ത് സർഫസ് ഇല്ലല്ലോ ഉൾഭാഗത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെയല്ല ഉള്ളിലും പുറത്തില്ല ഒറ്റ സർഫസ് ഉള്ളു ഔട്ടർ സർഫസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ആർ ക്ലിയർ ആയില്ല മക്കളെ അത് ഡിസ്ക് ഇനിയിപ്പോ ഒരു സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് മക്കൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് എടുത്തു ഡിസ്കിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു ഒരു സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് വെച്ചു സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് ഇടാം സോറി സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാത്തും എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് ഷീറ്റ് ആണ് മക്കളെ ഉൾഭാഗം എന്തല്ല പൊള്ളയല്ല അപ്പൊ എത്ര സർഫസ് ഉള്ളു ഔട്ടർ സർഫസ് മാത്രമുള്ളു അല്ലെ ഔട്ടർ സർഫസ് മാത്രമുള്ളു ഉൾഭാഗം പൊള്ളയല്ലേ അപ്പൊ എത്ര ഫോഴ്സ് വേണം മക്കളെ ഫോഴ്സ് ഈക്വൾ ടു വർക്ക് പ്ലസ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് സെക്ഷൻ അതായത് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർഫസ് സെക്ഷൻ ലെങ്ത് മക്കളെ എത്ര ലെങ്ത് എൽ പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എൽ എത്രയാ ഫോർ എൽ ക്ലിയർ ആയോ യെസ് ഇനി ഇപ്പോ ഒരു സ്ക്വയർ ലൂപ്പ് വെച്ചു എന്ത് വെച്ചു മക്കളെ ഒരു സ്ക്വയർ ലൂപ്പ് സ്ക്വയർ ലൂപ്പ് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്താ സ്ക്വയർ ലൂപ്പ് വെച്ചാൽ ഉള്ളത് സ്ക്വയർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മക്കളെ ഉൾഭാഗം പൊള്ളയാണ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബൗണ്ടറി മാത്രം ഉള്ളു റിങ് പോലെ തന്നെയാണ് സ്ക്വയർ ലൂപ്പ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും മക്കളെ ഔട്ടർ സർഫസ് മാത്രമല്ല ഇന്നർ സർഫസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സ്ക്വയർ ലൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര ഫോഴ്സ് വേണം അത് പൊന്തിച്ചെടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് വെയിറ്റ് പ്ലസ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് സെക്ഷൻ ടി ഇൻറ്റു മക്കളെ എത്ര ലെങ്ത് വരും ഫോർ എല് ഔട്ടർ ഇന്നറും വരും മക്കളെ അപ്പൊ എത്ര വരും എയ്റ്റ് എല് വരും ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് എൽ ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ റിങ്ങും ഡിസ്കും ആ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് മതി യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം വെള്ളത്തിന് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല സോറി വെള്ളത്തിന് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല വെള്ളത്തിന്റെ സർഫസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ പൊന്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് മാത്രം പോരാ എന്തുകൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം മക്കൾ വെയിറ്റ് മാത്രം പോരാ കൂടാതെ എന്തുകൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് സ്ട്രക്ഷൻ കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിൽ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് സ്ട്രക്ഷൻ കൂടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സർഫസ് സ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റിങ് അതേപോലെ ലൂപ്പ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സർഫസ് വരും അപ്പൊ ആ രണ്ട് സർഫസിന് ലെങ്ത് കൂടി എടുക്കേണ്ടി വരും ക്ലിയർ യെസ് ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ സർഫസ് സെക്ഷൻ മക്കൾ ഒറ്റ ഫാക്ടർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാമോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് യെസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് മക്കളെ സർഫസ് സെക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സർഫസ് സെക്ഷൻ കുറയാണ് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സർഫസ് സെക്ഷൻ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക മക്കളെ കുറയാണ് ചെയ്യുക ആൻഡ് അറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ സർഫസ് സെക്ഷൻ വാനിഷസ് അതായത് സർഫസ് സെക്ഷൻ വാനിഷ് ആയിരിക്കും അതായത് അപ്രത്യക്ഷമായി കേട്ടോ ആ ടെമ്പറേച്ചറിന് നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സർഫസ് സെക്ഷൻ വാനിഷ് ആയി പോകും കേട്ടോ സർഫസ് സെക്ഷൻ വാനിഷ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറ
ബൈ വൺ യൂണിറ്റ് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സർഫസ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുക സോ വാട്ട് ഈസ് സർഫസ് എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ടു ഇൻക്രീസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ബൈ വൺ യൂണിറ്റ് മക്കളെ സർഫസ് ഏരിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് സർഫസ് എനർജി സോ സർഫസ് എനർജി ഇക്വേഷൻ നോക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം സർഫസ് എനർജി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ഡിവാർഡ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ ഡിവാർഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ വർക്ക് ഡൺ ഡിവാർഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ കേട്ടോ ഇതാണ് സർഫസ് എനർജി ഇക്വേഷൻ സോ സർഫസ് എനർജി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ഡിവാർഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ ഈ സർഫസ് എനർജി സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈക്വൽ എന്താണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ആ തെളിയിക്കലൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല സോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കി വയ്ക്കാം സർഫസ് എനർജി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് മക്കളെ ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ സോ സർഫസ് എനർജി ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ സോ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് മക്കളെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ഡിവാർഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ അങ്ങനെ വർക്ക് ഡൺ ഡിവാർഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ സോ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും മക്കളെ വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ എന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സർഫസ് ഏരിയയിലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇതാണ് കിട്ടും മക്കളെ വർക്ക് ഡൺ കിട്ടും ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക വട്ട് ഇസ് എ വർക്ക് റിക്വയർ ടു വർക്ക് ഡൺ ടു ഫോം എ ബബിൾ ഒരു ബബിൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വർക്ക് എത്രയാണ് ചോദിക്കും മക്കളെ ഒരു ബബിൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വർക്ക് എത്രയാണ് സോ ഒരു ബബിൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വർക്ക് എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ കേട്ടോ മക്കളെ ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ എയ്റ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ടി അപ്പൊ ഒരു ബബിൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വർക്ക് എത്രയാണ് മക്കളെ എയ്റ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ടി അപ്പൊ സാധാരണ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും സാർ ബബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പിയർ അല്ലേ അപ്പൊ സ്പിയറിന് സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ മതിയില്ലേ എന്തിനാണ് എയ്റ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇട്ടത് അതിനുള്ള കാരണം എന്താ മക്കളെ ബബിളിന് രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ട് കണ്ട ഇന്നർ സർഫസ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ സർഫസ് ഉണ്ട് കുമിള നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ബബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുമിള കുമിളയ്ക്ക് ഇന്നറും ഉണ്ട് ഔട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പോരാ എയ്റ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ വേണം എയ്റ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ എത്ര വർക്ക് വേണം മക്കളെ ഒരു ബബിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ എയ്റ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻഡു ടി എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് വേണം എയ്റ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻഡു ടി എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് വേണം ഒരു ബബിള് ബബിള് ഫോം ചെയ്യാം ക്ലിയർ ബബിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ എയ്റ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻഡു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്ക് വേണം ഇറ്റ് ഇസ് എ വർക്ക് ഡൺ ടു ഫോം എ എ ഡ്രോപ്പ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര വർക്ക് വേണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഡ്രോപ്പിന് എത്രയാ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻ ടു ടി കാരണം ഡ്രോപ്പിന് ആകെ ഒറ്റ സർഫസ് ഉള്ളു കാരണം ഡ്രോപ്പിന്റെ ഉൾഭാഗം പൊള്ളയല്ല ഹോളോ അല്ല ഡ്രോപ്പ് ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാം അപ്പൊ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വർക്ക് എത്ര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻഡു ടി ബബിൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വർക്ക് എത്ര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ എയ്റ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻഡു ടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോട്ടാ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻഡു ടി എയ്റ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻഡു ടി ബബിൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വർക്ക് ഇനി ഒരു ബബിളിന്റെ റേഡിയസ് ആറ് മണി നിന്ന് ആർട്ടുലേക്ക് മാറ്റണം ബബിളിന്റെ റേഡിയസ് ആറ് മണി നിന്ന് ആർട്ടുലേക്ക് മാറ്റണം സോ ബബിൾ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസസ് ടു ആർ വൺ ടു ആർ ടു സോ വട്ട് ഇസ് എ വർക്ക് ഡൺ ഓക്കെ ആറ് മണി നിന്ന് ആർട്ടുലേക്ക് ബബിളിന്റെ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു യെസ് ആറ്
മക്കളെ നമുക്ക് ഇനി സർഫസ് എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബിഗ് ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബിഗ് ഡ്രോപ്പ് മതി മക്കളെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബിഗ് ഡ്രോപ്പ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബിഗ് ഡ്രോപ്പ് അതായത് വളരെ വലിയ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം മക്കളെ വളരെ വലിയൊരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഡ്രോപ്പിന്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആറാണ് ഒറ്റ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് അല്ല ആ ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ചെറിയ 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 എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഡ്രോപ്പ് ലെറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് ലെറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു എൻ ഡ്രോപ്പ് ലെറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു കേട്ടോ എൻ ഡ്രോപ്പ് ലെറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു ഓഫ് റേഡിയസ് സ്മോൾ എട്ട അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള വളരെ വലിയ ഒരു ഡ്രോപ്പിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ആർ റേഡിയസ് വരുന്ന ചെറിയ എൻ ഡ്രോപ്പ് ലെറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ എത്ര വർക്ക് വേണം എന്നാണെങ്കിൽ ചോദ്യം വരാം എത്രയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആ പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വലിയ ഡ്രോപ്പിനെ ചെറിയ ഡ്രോപ്പാക്കി മാറ്റുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വോള്യം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നാണ് വോള്യം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ വലിയ ഡ്രോപ്പിന്റെ വോള്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ചെറിയ ഡ്രോപ്പുകളുടെ വോളി പറയുമ്പോൾ അത് എൻ എന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എൻ എൻ ഉള്ള കാരണമുണ്ട് എൻ ഇൻ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ചെറിയ ആർ ക്യൂബ് മക്കളെ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് വെട്ടി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എൻ ചെറിയ ആർ ക്യൂബ് ആർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ സോറി ആർ ഈക്വൽ സോറി ക്യൂബ് എടുക്കാം മക്കളെ ആർ ഈക്വൽ എൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ചെറിയ കിട്ടും അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ചെറിയ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഡ്രോപ്പ് ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണം കേട്ടാ ഒരു വലിയ ഡ്രോപ്പ് എത്ര ആയിട്ട് സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡ്രോപ്പ് ലെറ്റുകളുടെ ഇനി വർക്ക് ഡൺ മക്കളെ അത് വർക്ക് ഡൺ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എത്ര വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ സർഫസ് എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ സർഫസ് എനർജി ഫൈനൽ സർഫസ് എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ സർഫസ് അതായത് ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മക്കളെ ഫൈനൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ ഫൈനൽ സർഫസ് ഏരിയ എത്രയാ നോക്കണം ഫൈനൽ സർഫസ് ഏരിയ എൻ ഡ്രോപ്പിലിറ്റുകൾ ഉണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ചെറിയ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഫൈനൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ടി അപ്പൊ ഫൈനൽ സർഫസ് എനർജി ഫൈനൽ സർഫസ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനൽ സർഫസ് ഏരിയ സർഫസ് സെക്ഷൻ എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ എത്ര മക്കളെ ഇനീഷ്യൽ ആർ കുറഞ്ഞാണല്ലോ അത് ഫോർ പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ആർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഫോർ പൈ ടി കോമൺ ആയി പുറത്തി എടുത്താൽ എൻ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ കിട്ടും കേട്ടോ ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ സോ വർക്ക് ഡൺ ടു സ്പ്ലിറ്റ് എ ലാർജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടു എൻ ഡ്രോപ്പ്ലെറ്റുകൾ ഒരു ഡ്രോപ്പിനെ എൻ ഡ്രോപ്പ്ലെറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കളെ ഫോർ പൈ ടി ഇൻറ്റു എൻ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ മക്കളെ ഫൈനൽ സർഫസ് എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ സർഫസ് എനർജി എങ്ങനെ ഫൈനൽ സർഫസ് എനർജി പിടിക്കുക ഫൈനൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു സർഫസ് ടെൻഷൻ ക്ലിയർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് യെസ് ഇതാണ് മക്കളെ എന്ത് വർക്ക് ഡണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം മക്കളെ ഫോർ പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയറിന് കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ കൂടി പുറത്തു വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മക്കളെ എൻ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ വരും അല്ലെ ഒരു സാധനത്തിന്റെ പുറത്തെടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് അർത്ഥം അറിയാം യെസ് ഇനി സ്മോൾ എട്ടർ എന്താ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ സ്മോൾ എട്ടർ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും മക്കളെ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടി പറ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടി സ്മോൾ എട്ടർ എൻ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഐഡ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കളെ എന്ത് വരും എൻ റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ മക്കളെ ആർ സ്ക്വയർ ആർ
ड्रोपाइन विचार 
kinetic energy of linear drop by mari so what is the velocity so when you are move our property like that energy released is converted into into kinetic energy of large drop appo nammal endha equation endha energy released converted into kinetic energy of large drop nu parayum nammal endha equation endha makkale energy released nammal nertha avasana edhi equation cor pi t r q ee format la sadhana choikkaratta 4 pi t r cube into 1 my uh, 1 by small r r by minus 1 by capital r idana energy released equal to kinetic energy makkale half mv square ee amma nu parayum mass of the large drop clear yes മാസിന് പകരം നമുക്ക് എന്താ മക്കളെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി റോ ഇൻറ്റു മക്കളെ വോള്യം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യൂബ് വി സ്ക്വയർ കേട്ടോ മാസിന് പകരം എന്താ ഇത് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോള്യം ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ ബൈ മൈനസ് വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ മക്കളെ ഇനി എന്ത് വെട്ടി കളയാം ഫോർ പൈ കേട്ടോ ഫോർ പൈ ഫോർ പൈ വെട്ടി കളഞ്ഞു ആർ ക്യൂബ് ആർ ക്യൂബ് വെട്ടി കളഞ്ഞു വെട്ടി കളഞ്ഞില്ലേ യെസ് ഇനി ബാക്കി എന്താ നിൽക്കണേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഇവിടുന്ന് ഒരു ടു വരുന്നുണ്ട് ടു ടി by row 2t by row alle 2t by row into 1 by r minus 1 by capital r is equal to v square so v equal to magala root of clear right v equal to root of 2t by row into 1 minus r by 1 by capital r clear right lo yes magala chodikalokka avare chodikkaru clear yes appo ee karyam endu cheyam makkal endu note cheya